Boa tarde, estamos a começar mais um Jornal de Sexta aqui no Ancião TV. A 5 de junho assinalou-se o Dia Mundial do Ambiente. Em Ancião, estas comemorações sentaram-se na praça do município que se encheu de crianças dos jardins de infância de todo o Conselho. Para além das diversas atividades lúdicas que se foram desenrolando, foi também apresentado um conjunto de equipamentos de recolha de resíduos que totalizam um investimento a rondar os 200 mil euros. Trata-se de uma nova viatura de recolha, um aspirador de detritos urbanos, 12 conjuntos de ecopontos, equipamentos de recolha seletiva que foram distribuídos por várias escolas e ainda equipamento para a recolha de óleos usados. Foram também assinados dois protocolos com vista à recolha e tratamento de óleos usados. Na passada sexta-feira, o Auditório Municipal acolheu a primeira reunião do Grupo de Trabalho Ancião Agenda 2020, que integra 33 elementos das chamadas Forças Vivas do Conselho, nomeadamente representantes de empresas, associações recreativas e forças de segurança, entre outras. Nesta primeira jornada, um dos avanços foi a apresentação de um trabalho descritivo do Conselho em várias áreas essenciais, preparado por uma equipa do Instituto Politécnico de Leiria. A apresentação que serviu de moto para o estabelecimento de algumas linhas prioritárias no quadro comunitário de apoio 2014-2020. Na tarde da passada sexta-feira, acompanhámos a abertura da exposição itinerante Breve História do Parlamentarismo Português, uma mostra que está patente no Centro Cultural de Ancião durante o mês de junho. Esta exposição é uma iniciativa do Museu da Assembleia da República em parceria com o município. Na passada segunda-feira, assinalou-se o Dia Internacional dos Arquivos e, como forma de lembrar esta data, o Arquivo Municipal de Ancião dinamizou um workshop de iniciação à conservação e restauro de livros. A coordenação desta iniciativa coube à formadora Maria do Céu Ferreira estiveram presentes técnicos de bibliotecas municipais e escolares e também técnicos de arquivo do Conselho. Recentemente, o Centro de Negócios de Ancião acolheu um workshop subordinado ao tema PME Digital, uma iniciativa do IACMEI, da ACEP e do município de Ancião, sobre a qual lhe mostramos mais por nós. Com a adesão à PME Digital, a produtividade das PME pode ser melhorada, com o acesso a um leque de soluções até há pouco tempo apenas acessíveis às grandes empresas. Desde a comunicação com clientes e fornecedores, à gestão total do negócio, estas ferramentas permitem às empresas serem mais organizadas, rentáveis e competitivas. O Programa PNI Digital é o iniciativo do Ministério da Economia no âmbito do Programa Estratégico para o Empreendedorismo e Inovação e a Agenda Digital Nacional, sendo promovido por IAP e pela ASEP. Este projeto é confidenciado pelo PEN no âmbito do Programa Compete e da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Temos, de facto, tentado centralizar aqui nesta nossa parte empresarial, que é pela sua excelente localização, agora ainda mais privilegiada com a A13, de darmos as melhores condições de tentarmos ser o mais atrativos possível para captarmos uh, as empresas para junto de nós. Amanhã, o pavilhão desportivo de Ancião volta a acolher uma etapa do Campeonato Nacional de Cócia, nas variantes de pares e equipas. Convencendo habitual, esta prova da paralisia cerebral, a Associação Nacional de Desporto, contará com a colaboração da Autarquia e da Universidade Sénior de Ancião. No próximo domingo, terminam os passeios de cicloturismo da edição deste ano dos Jogos Desportivos do Conselho de Ancião, com um passeio de encerramento entre a Praia de Vieira e a de Nazaré. Também no âmbito dos Jogos Desportivos continuam a decorrer o torneio de futebol 7 no Estádio Municipal de Ancião e o torneio de ténis nos cortes de Alvores, Ancião, Avelar e Santiago da Guarda. Pode ficar a saber por nós sobre as classificações e sobre os próximos jogos no site do município.